Fato Driver, sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos entre novos versus seminovos. Vai ser uma batalha porque a gente viu que no canal, deixa eu fechar aqui porque tem um barulho me incomodando. No canal, muita gente vem perguntar se deve comprar um novo ou um seminovo ou qual deles, tá? E tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil nesse ano de 2020, vai estar difícil no ano de 2021 também. E aqui a gente quer orientar a compra da melhor forma para vocês. Esse é o primeiro de sete duelos. Amanhã nós temos encontro novamente, vai ter um próximo duelo. Vocês podem saber qual que vai ser o duelo da vez. Nos acompanhando no Instagram, que é quando a gente avisa qual que vai ser a dupla, e essas duplas foram definidas por vocês, então quem definiu foram os nossos inscritos, a gente escuta muitos inscritos, é isso mesmo, e aqui a gente vai então falar na lata qual que vale mais a pena, beleza? Se você está chegando no canal agora, já se inscreve, clica no sininho e comenta qual você acha antes de começar esse vídeo que vai ganhar esse duelo aqui entre o Jetta 1.4 Seminovo e o Polo Comfort Line. TSI. Então a partir de hoje, quinta-feira até terça-feira, vai ter vídeo todo dia de duelo de carros seminovos e a gente quer a participação de vocês, porque daí a gente pode fazer mais maratonas de vídeo como essa, que é uma maratona para agradecer o alto engajamento de vocês nesse ano, principalmente nas nossas lives que acontecem todas as quartas-feiras. Lembrando que o Top Drive é um canal de orientação de compra, portanto, se você quer um carro zero quilômetro e está um pouco surpreso com os preços, não se preocupa, tem uma lista de ajuda que dá para se inscrever e concorrer a ser selecionado. Tá? As pessoas que realmente estiverem em busca de um carro, quiserem auxílio gratuito, eu dou esse auxílio, não tem problema, tá? é só se inscrever no link que está na bio ou lá no link que está na biografia do meu Instagram pessoal, arroba Vitor Piccoli. Tá? Isso aí é para quem está buscando então um melhor preço aí de carro zero, um auxílio para definir qual que é o seu carro e para definir também qual que é o melhor negócio. Tá? Eu faço isso aí gratuitamente para as pessoas, mas é claro, tem que me mostrar que, que engaja aqui no Top Drive, que comenta, que participa, senão fica uma troca aí que não faz muito sentido. Né? Eu ajudo vocês desde que vocês engajem aqui no Top Drive, beleza? E quem não estiver em busca de um carro zero, tá? que esteja apenas em dúvida do que fazer, que queira ser ouvido, tem a possibilidade de responder as caixinhas de pergunta que às vezes eu abro lá no meu perfil pessoal, arroba Vitor Piccoli, ou que o Top Drive abre também, o arroba canal Top Drive lá no nosso Instagram, também abre caixinhas de pergunta para vocês colocarem as suas perguntas, mais as lives, ou seja, não falta oportunidade aqui no canal de vocês serem ajudados. Mas é óbvio, tem limitações, a gente não é um povo né, com um bilhão de braços, não tem como ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Feita essa introdução, pessoal, vamos agora então para o primeiro episódio de duelo aqui, que é Polo Comfort Line ou Jetta 1.4. Eu peguei aqui alguns dados que eu quero mostrar para vocês, tá? É o seguinte, eu gosto bastante do Jetta 1.4. Ele era na época ali entre Jetta, Corolla, Civic, os mais antigos, né? Quando ele lançou, ele era muito legal. Tinha um motor eficiente, 1.450 cavalos. É um carro que eu acho bonito, tá? Eu sempre achei o Jetta um bom custo-benefício. Tem um acabamento muito bom. O Jetta é antigo, né? E daí, pessoal, eu pensei, bom, o Jetta é legal, mas ele é pesadinho, né? 1.450 cavalos, sem ser um câmbio de SG, ele vai ser um carro pesado. Então, ele não vai andar muito mais do que o Paul, não. Ele vai fazer uns 0 a 100 em uns 9 segundos e o Paul uns 10 e pouco, tá? Uh, daí eu fui olhar o Motors. Porque eu acho ele bonito. E até vocês podem ver aí as fotos dele. Eu tô com o meu celular na mão só para eu lembrar aqui da quilometragem que eu tinha visto, tá? Mas podem ver as fotos dele que eu mandei pro Sorocão colocar na tela para vocês. E assim, foi um, basicamente o primeiro que apareceu na minha frente ali que eu vi que era decente. Cara, 41 mil quilômetros, 2018, 17, 18, branco, né? Tem central multimídia, não tem teto. E daí eu vi o valor, 87.850. Tá? Com 41 mil quilômetros. E aí, à primeira vista, eu penso assim, cara, é um carro legal, né? Tipo, um carro superior ao Polo. O Polo, o Polo Comfort Line, começa em 79 mil, zero quilômetro 2021. Então, vamos lá. De um lado, Polo Comfort Line 2021, zero, 79 mil a tabela, certo? Mais opcionais. Tu pode botar a roda 16 nele, tu pode botar piloto automático, tu pode botar um monte de coisa. Banco de couro, que daí vai aumentar para uns 86, né? Então o Polo Comfort Line completaço Com tudo, todos os opcionais Fica uns 85 por aí né? E um Jetta Desse aí, tá sendo oferecido 87 Cara Aí é o seguinte 
eu fui olhar a FIP desse Jetta. Eu não ia olhar, mas daí eu tava dando uma, uma, uma banda ali na Web Motors e resolvi olhar. Pessoal, olhem a FIP e olhem o valor que está sendo pedido nesse carro. Eu fiquei louco com isso, tá? Eu fiquei louco com isso aí. A FIP do carro é 77 mil. O carro não tem nada de extraordinário, nada de raro, nada de tipo assim, não é... Não é um Golf com baixa quilometragem, como eu tô brincando, né, pessoal? Não precisa ficar bravo comigo. É um carro que tem uma tabela FIP de 77 mil e tá sendo oferecido por 87. Assim, olha, pessoal, 10 mil, 10 mil acima da FIP, o carro tem 40 mil quilômetros, ok? Aí a gente pensa assim, não, mas o Polo, o Polo também tá caro, o Polo subiu muito o preço, porque no passado ele era muito mais barato. Sim, o Polo subiu o preço. Mas o Polo na tabela... 0, 2021, tá 7,9 Com motor turbo também Aí vai botar uns opcionais, vai ficar uns 85 Quebrado, não sei quanto Mas daí é o seguinte O Polo, a gente consegue pegar ele por menos né, Do que esses 85 mil Isso é certo, certo E o Polo vai subir Porque os preços estão subindo pra caramba eu, eu fiz um vídeo aqui no canal Se não entrou, vai entrar Explicando a situação e a tendência pro setor automotivo tá? Pode até parar de subir tão rápido mas deixar de subir não vai, muito difícil. Então o Polo, a gente consegue ele abaixo da tabela e o Jetta 10 mil acima da tabela. Né? E aí fica difícil defender o Jetta. Aí vamos, só para a gente entender aqui, isso quer dizer que eu recomendo um Polo TSI no lugar de um Jetta seminovo? Não, não quer. Isso quer dizer que entre um Polo TSI e um Jetta 1.4, padrão seminovo, o que eu quero dizer com isso? 1.4 geral seminovo, a pergunta foi um Polo TSI ou um Jetta 1.4 não é o Jetta 1.4 com o teto da minha, da minha avó que tem 10 mil quilômetros, não é Jetta 1.4 cinza uh, cara, que nunca foi rodado quase, que é da minha tia não, é um Jetta padrão 40 mil quilômetros, ainda peguei da localiza pra ser justo, tipo assim, pô é um bom lugar pra se comprar carro seminovo né? E os caras estão pedindo 10 mil acima da FIP, cara. Eu fiquei indignado com isso aí. Tá? Então, nesse caso, pessoal, eu dou sim o ponto pro Polo. Eu tenho que ser transparente também com o que eu faria para vocês. E no meu caso, se eu tivesse dúvida entre esses dois, eu nem pensaria no Jetta 1.4. Mas nem pensaria. Eu ia no Polo, sem dúvida alguma. Ah, o Jetta tem porta mais grande? Tem. O Jetta tem mais espaço interno? Tem. O Jetta, ele é mais carro? É, mas tá, tá, tá bem ultrapassado por dentro já. Né? Ah, o Jetta é mais presença. Depende. Tem gente que vai achar o Jetta uma banheira velha. Né? Tem gente que vai achar ele mais presença. Tem gente que vai gostar mais do Polo. Então, assim, o Polo Comfort Line TSI pode pegar um cinza, que é a cor do momento. Pode botar uma roda nele, que a roda do Comfort Line novo ficou bem legal. Tá? Uma roda meio diamantada, 16, no pacote aquele. Fica com um banco de couro pelo automático. Cara. A única coisa que ele vai dever em relação ao, ao Highline vai ser a roda 17 e o Active Info Display, que eu, particularmente, não sinto falta. Tá? Então, assim, entre esses dois, eu irei de polo. Mas não generalizem. Eu acho que o Jetta, ele pode ser muito legal, mas eu compraria daí um Jetta o seguinte. Qual que, é, qual que seria a situação que eu preferiria um Jetta do que um polo? Jetta 2.0, 211 cavalos. Não me vem com 200 cavalos. 211 cavalos, tá? Highline. Já posso ser slift com aquele, aquela traseira que é mais Audi A4, assim, né? Cinza, interior, caramelo, 30 mil quilômetros. Aí sim. E é óbvio, óbvio, 2018 abaixo de 90 mil. Não me venham, não me venham querer pagar 90 mil num Jetta, no Jetta modelo velho. Porque isso aí é, é absurdo. E tem gente que tá vendendo a esse preço, né? Uh, então, assim, se liguem, pessoal. Se liguem nessas, nessas questões aí. Porque nada é muito uh, lógico aqui no setor automotivo. É por isso que eu peguei duplas que realmente me deixaram confuso na hora de pensar no resultado. E em cada uma delas eu vou vendo o resultado conforme eu vou pesquisando. O que, que, fez, o que, que jogou muito contra o Jetta nesse caso aqui? Cara, eu vi uma oferta razoável que estava 10 pau acima da FIP. Talvez há 2, 3 meses atrás isso não aconteceria. Talvez, daqui a uns 3, 4 meses, isso não aconteça. Por quê? Porque o mercado de seminovos, ele é, ele é muito mais fácil de estourar a bolha do que o mercado de novos. O mercado de novos, quem segura são todas as montadoras. 
o mercado de seminovos, quem segura são os proprietários que estão vendendo o carro naquele momento. Então, o cara que tem lá a sua certeza de que ele deve comprar um Jetta 1.4, ele pode, ó, sentar se mês que vem todos os proprietários de Jetta que começaram a querer vender seu carro, né? E vai tomar um tufo na desvalorização. Então é o seguinte, pessoal, isso foi apenas um raciocínio que eu trouxe aqui. Não é uma verdade absoluta. Como eu falei, existem casos e casos. Comentem o que vocês acham. Comentem se vocês iriam de Polo Comfort Line ou de Jetta 1.4. Comentem para mim, porque eu sou curioso, não tem certo errado, de... comentem e argumentem também, acho legal ver a opinião de cada um, tá? Uh, lembrando, quem tá querendo comprar um polo agora, cara, se inscreve na lista que tem uma alta chance de ser selecionado e é assim, ó, é apoio, cara, te, teve um caso na semana passada que o maluco queria comprar um K, ele queria comprar um K e eu, assim, ó, eu, ele já tinha feito até o sinal do K e eu tirei ele do K e comprou um polo muito bem comprado. Tá, mas muito bem comprado mesmo. Tá? Não vou revelar preço aqui, porque isso a gente não pode revelar. Né? Não tem como garantir que vai ser mesmo para todo mundo. Mas assim, uh, o que eu quero dizer é, não tem certo, não tem errado, o que tem é a orientação. Tá? Vão lá, se inscreve, quem se inscrever vai ter ajuda, e for selecionado, vai ter uma ajuda gratuita tá? para definir qual que é o modelo e também para garantir que está fazendo um bom negócio. Podem perguntar para quem já foi selecionado. Quando não é bom negócio, eu ainda aviso. Cara, é verdade. Talvez não seja uma boa fechar agora. Eu dou essa segurança aí para a pessoa fazer o bom negócio. E quem quiser o seminovo, também não tá errado, tá? Quem quiser o seminovo, pode chamar no Top Drive, chama lá nos no direct, participa das nossas lives, que tem live toda quarta-feira, ou me chama no Instagram, arroba Vitor Piccoli, e fala a tua situação, porque toda semana eu tiro print de perguntas que me mandam e posto lá no meu Instagram respondendo para que a gente possa ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, beleza? Então aqui vocês podem sim tirar todas as dúvidas. Aguardo vocês amanhã para o duelo entre Nivus Highline e Civic Touring. Então, pessoal, comente o que acharam, deem um like aí pra gente, se inscreva se ainda não está inscrito e até amanhã. Valeu!